Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Panth, University of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. What are the components of an ecosystem? What are the different, uh, we can say, uh, the, the things which make an ecosystem? And the, these things or the component can be divided broadly into two groups, one which are living, second one which are non-living. So there are different components which make a ecosystem. So what are these components? So if we talk about the living component, it is known as a biotic, biotic component and non-living are abiotic components. And as the name indicates, biotic means uh, these are the living and abiotic means non-living. And both components are very important and these abiotic components support the biotic component. How? This abiotic component, which is non-living, is living to support karta. How? Now we will see and discuss. Karenge. So there are two components, broadly living and non-living. As far as this biotic component is concerned, means if we talk about the living part of an ecosystem, then living means plants, animals, birds, insects. All the living things which have respiration come under living. Just maybe respiration hota ho, living under aata hai. Chahe wo bacteria kyun na ho, chahe wo fungus kyun na ho, chahe wo insect ho, animal ho, plant ho, grass ho, tree ho, all are living. So these living component are categorized as a producer, producers, consumers, and decomposers. So these are the three uh, part of this living component or biotic component. Producer means which produce the food, which provide the energy. Energy is made from food. जो हमको energy मिलती है वो खाने से मिलती है, food से मिलती है. हम खाना किसलिए खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमको energy मिले हम काम कर सकें. और जो respiration का process होता है वो food को तोड़ता है उससे energy मिलती है. तो producer produce the energy in the form of biomass, in the form of organic matter, in the form of photosynthesis, in the form of food. So producer produce the food means produce the energy. Everything run in this world by energy. कोई भी चीज़ जो चल रही है वो energy से चल रही है, energy से ही force मिलता है. तो चाहे वो photosynthesis से energy हो, चाहे वो that is wind energy, वो solar energy, अब जो sun energy है, that is converted into chemical energy by the plant that is known as photosynthesis. So producers are plants, and these plants by the process of photosynthesis produce the food, and this food, a biomass or organic matter. Provide the energy, and then this energy is available to consumer and decomposer. So, जो energy sun की आई and ये तो सीधी बात है this uh, this is food is by photosynthesis. जो photosynthesis का process हो रहा है and this photosynthesis by sun. तो ये जो energy है that is uh, developed by uh, plant or we can say this is a synthesis of radiant energy into chemical energy and this energy is available to the consumer like us. हमको भी जो एनर्जी मिल रही है वो फूड से मिल रही है और फूड कहाँ से आ रहा है प्लांट से आ रहा है एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटो ट्रॉफ ऑटो ट्रॉफ एंड ऑटो मींस ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ मींस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ट्रॉफिक लेवल जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन विच हैव देयर ओन न्यूट्रिशन दे हैव देर डेवलप देयर ओन मैकेनिज फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ वट इज द मैकेनिज्म देर ऑटो उनका क्या है सेल्फ मैकेज फोटोसिंथिस लेकिन एनिमल कैन नॉट डू फोटोसिंथिस ह्यूमन बींग कैन नॉट डू फोटोसिंथिस विच डू नॉट हैव द एबिलिटी फॉर द सेल्फ न्यूट्रिशन दैट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ सो दैट्स वाई दीज कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स हेट्रोट्रॉफ हेट्रो जो अदर पे हो दूसरे पे हो एंड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दीज कंज्यूमर्स तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी और वो उसको जो जो हम बायोमास को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल इन द फॉर्म ऑफ पल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल सीड कार्बोहाइड्रेट राइस वेट शुगर केन वाट एवर फूड दैट इज ट्रांसफर टू दिस कंज्यूमर जो इंसेक्ट हैं दूसरे जो हरिवर्स हैं सीधे घास को खाते हैं दे दे यूज द लीव्स दे यूज द ट्विक्स ग्रास लीव्स एट्सेट्रा सो दे 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 आर द कंज्यूमर एंड दे आर डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर First one, they only eat the grasses. They use only herb. They are uh, vegetarian. We can say. जो केवल घास पौधों को खाते हैं किसी meat wheat को नहीं खाते and they are called herbivores. 
हर्बी वोर्स दे यूज ओनली ग्रासेज लीव एट्सेट्रा एंड द अदर कंज्यूमर विच फीड ऑन दिस हर्बी बोर्स पहले तो क्या है वो हर्बी बोर्स ने केवल घास खाई अब कुछ ऐसे होंगे जो इन हर्बी बोर्स को खाएंगे अभी उसका एग्जाम्पल बताऊंगा मैं अभी आपको दैट आर नोन एज कार्नी बोर्स एंड देर आर सम स्पीसीज विच फीड बोथ ऑन हर्बी बोर्स फीड ऑन कार्नी बोर्स फीड ऑन ग्रासेस वो हर्बी बोर्स भी होते हैं वो कार्नी बोर्स भी होते हैं एंड दे आर कार्ड ओमनी बोर्स ओमनी बोर्स सो दीज आर कार्ड प्राइमरी कंज्यूमर दीज आर कार्ड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दीज आर टर्शरी कंज्यूमर वी कैन से दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर वी कैन से दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर इसको पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में वट आर द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर एंड दीज आर टर्शरी कंज्यूमर और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर एंड इफ सम स्पीसीज आर ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इनसे भी ऊपर होती हैं उनको हम कह सकते हैं टॉप स्पीसीज और टॉप कार्निवोर्स टॉप कार्निवोर्स बिल्कुल जिनको कोई नहीं खाता है उनको जैसे लॉइन टाइगर इनको कोई भी मार के नहीं खाता है वो रेयर कैसे कि कोई जानवर उनको मार दे लेकिन जो टॉप है देट आर कॉल्ड टॉप कार्नी बोर्स दीज आर दी कंज्यूमर अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा एंड डिकम्पोजर प्रोड्यूसर कंज्यूमर देन डिकम्पोजर एक्चुअली आफ्टर द डेथ ऑफ दिस प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल देर डेट टिश्यू डेट पार्ट डेट प्लांट पार्ट एंड दीज आर डिकम्पोज बाई सम स्पेशल स्पीसीज सम स्पेशल वी कैन से microbes and they are called decomposers so they are involved in the decomposition of decomposition of dead organic matter dead organic matter so there are three living component producer consumer uh, decomposer for example bacteria fungus uh, even a uh, earthworm these are the decomposer they decompose the uh, leaves stems and the animal residue so these uh, are the living uh, component and in a field suppose there is a wheat field or rice field agar hum baat kare ki hamare gehoon ka khet hai ya dhan ka khet hai to usme jo suppose a wheat wheat field ke agar hum example le so wheat field mein so this wheat field is the producer which produce the biomass and in the wheat field some insect are available uh, suppose grasshopper is there grasshopper so grasshopper is herbivore and some frogs are present in the field which feed on this ग्रास ऑफर देन कार्निवर्स आर फ्रॉग एंड सम बर्ड्स आर देयर विच फीड ऑन दिस वीट प्लांट एंड ऑल्सो फीड ऑन ग्रास ऑफर जो दोनों चीज़ों को खाते हैं कुछ चिड़ियाँ ऐसी होंगी हमारे खेत में जैसे क्रो कौआ है जैसे क्रो ये दोनों चीज़ों को खा लेगा उसको चाहे रोटी मिल जाए चाहे उसे कोई इंसेक्ट मिल जाए उसको यूज़ कर लेगा हैरन बगले जो होते हैं फील्ड में ये भी जो है उसको यूज़ कर लेते हैं एंड द टॉप कार्निवर्स कुछ ऐसी स्पीसीज हो सकती हैं जो सबको खाती हैं और उनको कोई नहीं खा रहा है तो वो हम कह रहे हैं टॉप कॉर्निवर्स और ऐसा टॉप कॉर्निवर्स हमारे फील्ड में मिलना मुश्किल होता है दीज आर अवेलेबल इन फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल लाइन टाइगर फॉकन फॉकन भी हो सकता है बाज हो सकता है हमारे फील्ड में बाज आ सकता है जो फ्रॉक को खा ले ग्रास ऑपर को खा ले क्रॉव को भी खा ले और उसको फिर बाज और चील को कोई नहीं खा पाता है so they they may be top carnivores so this is the example and in the field and there is some residue of wheat plant some uh, dead tissue part of uh, frog crow grasshopper jo khet ke andar kide mar gaye to unko jo decompose karte hain bacteria fungus hai aur jo leaves hain um, earthworm so these are the decomposer or decomposer are also called as a detritus detritus detritrobores bhi hum keh sakte hain dead organic matter is known as detritus डी ट्राइटस डेड ऑरिंग मैटर एंड एंड द फीड ऑन दिस डी ट्राइटस डेड ऑरिंग मैटर ऑन डी ट्राइट्रो बोर्स तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग कंपोनेंट एंड इको सिस्टम जैसे मैंने वीट का फील्ड बताया था कि वीट फील्ड में ऐसा हो सकता है एंड फॉरेस्ट दिस इज कॉम्प्लेक्स देर आर सो मैनी प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर एंड दिस energy is transferred from producer to primary consumer primary consumer to secondary consumer and then to 
tertiary consumer so this is the energy flow so this energy is transferred this energy is transferred from one level to another level and this herbivores are called key industry species hum keh sakte hain ya key industry animal hum keh sakte hain ki industry एनिमल हम इसको बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री एनिमल्स और स्पीसीज हम कह सकते हैं बिकॉज दे ईट द ग्रास एंड प्रोड्यूस द फ्लैश प्रोड्यूस द मीट दिंसाइज द मीट एंड दिस मीट इज अवेलेबल फॉर कार्नी बोर्ड्स एंड ओमनी बोर्ड्स अगर ये हर्बी बोर्ड्स नहीं होंगे अब सोचिए देर आर नो हर्बी बोर्ड्स तो ये ये किस पे खाएगा कार्नी बोर्ड्स किस कहेंगे मीट फ्लैश मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये कहाँ मिल रहा है हर्बी बोर्ड्स जब घास को खाते हैं दे डेवलप देयर ओन मीट फ्लैश एट्सेट्रा एंड देन कार्नी बोर्ड्स फीड ऑन this herbivores so that's why they are called key industry animal or species because they provide uh, the uh, flesh meat uh, uh, etc for the carnivores by eating grass to so, ghas khate hain apna flesh develop karte hain meat develop karte hain aur wo meat ke carnivores ko develop uh, available ho jata hai so they are known as key industry animal or species then second uh, component is the non living uh, component non living that is abiotic कंपोनेंट एंड एबायोटिक उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं जिसमें रेस्परेशन हो रहा हो तो नॉन लिविंग है एंड दिस नॉन लिविंग कंपोनेंट दिस एबायोटिक कंपोनेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट क्लाइमेटिक कंपोनेंट व्हिच आर रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड द इडेफिक इडेफिक कंपोनेंट एंड इन केस ऑफ क्लाइमेटिक कंपोनेंट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट रीजन which is helpful for the growth of plants then what is the rainfall precipitation moisture which provide the moisture temperature and rainfall are very important in those area where it is available in optimum amount there is a huge biomass production for example tropical rain, uh, rain forest or temperature jyada hai rainfall nahi hai for example desert biomass production is less uh, wind relative humidity air co2 what, what are the climate which are affect the climate all the climatic factors these are the non living and edific factor are related to land related to soil so what is the soil type whether it is fertile soil less fertile soil what is the mineral uh, present uh, in the soil which is uh, responsible for the fertility of the soil on which plant grow and then the topography 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 is very important whether it is slopy area whether it is a low land whether it is a mountain तो टोपोग्राफी अलग अलग होगी लो लैंड होगा तो पानी भरा रहेगा तो उसका बायोमास अलग होगा अप लैंड होगा तो उसका बायोमास अलग होगा सो दीज आर द एडेफिक फैक्टर विच आर रिलेटेड टू लैंड सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फर्टिलिटी वी कैन से दिस एडेफिक फैक्टर्स डिसाइड द सॉइल फर्टिलिटी दीज फैक्टर्स डिसाइड द सॉइल फर्टिलिटी एंड दीज फैक्टर दीज फैक्टर अफेक्ट द बायोमास प्रोडक्शन प्लांट ग्रोथ बायोमास production biomass production and these two factor soil fertility and biomass production uh this affect the photosynthesis actually this affect the photosynthesis biomass production photosynthesis process the affect the total biomass production total biomass production and this total biomass production is uh, responsible for uh, the productivity of the uh, system that is the biomass uh, productivity that is the uh, effectiveness of the plants to maintain the organic matter to develop the uh, dry matter which is available for uh, consumer so that's why this abiotic component influence this biotic component by affecting the photosynthesis process jo dekhi plant ki jo growth hogi wahan ki soil fertility se decide hogi wahan kitna photosynthesis ho raha hai kya temperature hai kya rainfall hai अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट डेजर्ट टेम्परेचर इज वेरी हाई रेनफॉल इज वेरी लो बायस प्रोडक्शन इज लेस सॉइल फर्टिलिटी इज वेरी पुअर सो टोटल ग्रास जो प्रोडक्शन है ट्री प्रोडक्शन इज वेरी लेस तो वहाँ एनिमल भी क्या होंगे कम होंगे अभी ट्रैपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा है रेनफॉल इज वेरी गुड एंड वेरी गुड ग्रोथ ऑफ द प्लान फर्टिलिटी इज वेरी गुड सो टोटल बायोमास प्रोडक्शन इज वेरी हाई सो दैट्स वाई दिस एबायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट दी Uh, this uh, biotic component so productivity of ecosystem or the species enrich or the uh, organic uh, organism activity are affected by abiotic component so this is the relation between abiotic and biotic component in ecosystem so broadly there are two component biotic and abiotic thank you very much